এবারের পুজোয় আমার একমাত্র শপিং হলো এইটি এর মধ্যে কি আছে আমি এখন বক্স ওপেন করে দেখাচ্ছি তারা আমাদের আর কোনো পুজো শপিং হয়নি হচ্ছে আমার ফার্স্ট গোপ্রো ইলেভেন গোপ্রো হিরো ইলেভেন জাস্ট নতুন লঞ্চ হওয়া কয়েকদিন আগেই লঞ্চ হয়েছে হার্ডলি দশ দিন আগে লঞ্চ হয়েছে আমি এটা নিয়েছি আমাদের কলকাতার বিখ্যাত মেট্রোগলির একটা দোকান নিউ বেঙ্গল ফটোগ্রাফিক স্টোর্স এটা আকারে বেশ ছোট দোকানটা কিন্তু যথেষ্ট ডিপেন্ডেবল এবং রিলায়েবল মেট্রোগলির মোটামুটি সব দোকানই কিন্তু রিলায়েবল আমি প্রথমে অ্যাকসেসারিজগুলো দেখিয়ে নিই কি কি নিয়েছি এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড এটা মাল্টিপল ওয়েতে কাজ করবে এর মধ্যে এই যে কয়টা স্ক্রু রয়েছে স্ক্রুগুলো কাজে লাগবে এইটা যেমন এরকম ভাবে আলাদাও করা যায় আবার দরকার হলে এটাকে লং হ্যান্ড এইভাবে লম্বা করে নেওয়া যায় আর এই স্ক্রুটা অ্যাটাচ করে এটাকে লম্বা ভাবে লং হ্যান্ড হিসেবে করে নেওয়া যায় এখান থেকে কোনো তো আমরা যে ট্যুর ব্লগুলো করি যেখানে সিনারি ভিউ করতে হয় সেইগুলোতে এইগুলো কাজে লাগবে এই লং হ্যান্ডটা কাজে লাগবে এই এইভাবে স্ক্রুটাকে দিয়ে আটকে দেওয়া গেল এবং এটা এত বড় হয়ে গেল তবে এটাকে অন্যভাবেও ব্যবহার করা যাবে এবারে আমি এটাকে খুলে নিচ্ছি কারণ আমার স্ট্যান্ডটা এত লম্বা এখন দরকার নেই এখান থেকেও এই সেকেন্ড জয়েন্টটা থেকেও এটাকে খোলা যাবে এই স্ক্রুটাকে খুলে নিলেই এই দুটো পোর্শন আলাদা হয়ে যাবে এবং দরকার মতো এগুলোকে ছোট বড় করা যাবে আমার আপাতত এই স্ট্যান্ডটা দরকার নেই আমি এটাকে রেখে দিলাম প্যাকেটে আর এইটা হচ্ছে ক্যামেরার সঙ্গে জোড়ার জন্য স্ক্রু আমি চাইলে এটাকে এইখান থেকেও জুড়তে পারি ক্যামেরার নিচে যে পোর্শনটা আছে তার সঙ্গে স্ক্রুটাকে এখান থেকেও জুড়তে পারি তবে এখন আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই এর নিচের অংশ এটাতে ট্রাইপড স্ট্যান্ড রয়েছে এই সেম ওয়ান স্টিকটাকে ওয়ান পড বা মোনো পডটাকে আমি ট্রাইপডেও রূপান্তরিত করে নিতে পারি এইভাবে এটাকে আলাদা করে নিলাম পুরোপুরি এবং এইভাবে এটা হয়ে গেল ট্রাইপড এই জিনিসটাকে এই স্ট্যান্ডটাকে এবার ঠিক উল্টো দিক থেকে বসিয়ে এরকমভাবে ফিক্স করে নিলাম আর এই ওপর থেকে এইখানে এই পোর্শনে স্ক্রু দিয়ে ক্যামেরার সঙ্গে ফিট করে নেওয়া যাবে দিয়ে এইভাবে ক্যামেরাটাকে ছোট্ট স্ট্যান্ড হিসেবে ধরুন আমি কোনো টেবিল টপ ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি করছি তখন এইটাকে এইভাবে বসিয়ে ট্রাইপড স্ট্যাম্প স্ট্যান্ড হিসেবে বসিয়ে এটাকে ব্যবহার করা যাবে নিয়ে আসছি সেকেন্ড যে আমার অ্যাকসেসারিটা সেটা হচ্ছে এই ওয়াটার প্রুফ কেস ফর হিরো টেন অ্যান্ড নাইনের জন্য এটা হিরো ইলেভেনেও চলবে মানে গোপ্রো হিরো ইলেভেনেও চলবে আমি এর বক্সটা ওপেন করছি এই হচ্ছে এই ওয়াটার প্রুফ কেস ক্যামেরাটাকে এর ভেতরে রাখলে এটাকে এটা একদম ওয়াটার প্রুফ থাকবে মানে এটাতে আন্ডার ওয়াটার ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফিও করা যাবে আর এইগুলো হচ্ছে এর মাউন্ট এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা দিয়ে তখন এই যে এই যে স্ট্যান্ডটা আমি এর আগে দেখালাম এই স্ট্যান্ডটা তখন এই পোর্শনটা এর তলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা যাবে অনেক মাল্টিপল অ্যাক্সেসারিজ আছে এটাকে এইভাবে তুলে ক্যামেরাটাকে এর ভেতর থেকে প্লেস করে দিতে হবে এইখানে থাকবে লেন্সটা এর লেন্সটা একটু ওয়াইড অ্যাঙ্গেল হয় 
তো সেটা তো সুবিধাই হয় সিনারিজ ক্যাপচার করার জন্য আমি এটাও রেখে দিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় এই ওয়াটারপ্রুফ পেস্টটা খুব জরুরি তবে এইটা ব্যবহার করলে আবার এর যে ইনবিল্ট মাইক্রোফোন যেটা আছে ক্যামেরার সেটা খুব ভালো কাজ করে না মানে সাউন্ড কোয়ালিটি একটু ডিটোরিয়েট করে এর সঙ্গে চাইলে মাইক্রোফোন অ্যাডাপ্টার দিয়ে আলাদা মাইক্রোফোনও লাগানো যেত কিন্তু আমি এখন আর করলাম না কারণ তার দাম বেশ অনেকটা বেশি পড়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস যেটা কিনতে হয় সেটা হচ্ছে এই এর স্ক্রিন গার্ড থাকে তিনটে স্ক্রিন গার্ড থাকে সেটা এরকম ছোট প্যাকের মধ্যে থাকে এবং স্ক্রিন ওয়াইপস থাকে এরকম ছোট ছোট এগুলো ব্যবহার করা যায় স্ক্রিন গার্ডের একটা লেন্সের ওপরে আর দুটো এল সি ডি স্ক্রিনের ওপরে লাগানো যায় লাগানো হয় ওটাও জরুরি না হলে স্ক্র্যাচ পড়ে যাবে এবার আসি আমাদের মুখ্য প্রোডাক্টে অর্থাৎ এই যে গো প্রো হিরো ইলেভেন নিউলি লঞ্চড ভেরি রিসেন্টলি লঞ্চড এটাই গো প্রোর সব থেকে আপডেটেড ভার্সন আমি এটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না তাই নিয়ে ফেললাম এটা অন্যান্য গো প্রোগুলোর তুলনায় অনেক বেশি আপডেটেড এটা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি কে দেয় এই যে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি কে এটা রেজলিউশন দেয় এইবার এর বক্সটা ওপেন করে দেখাচ্ছি আমি এরকম একটা হার্ড বক্সের মধ্যে ক্যামেরা এবং তার দু একটা ছোটোখাটো অ্যাক্সেসারিজ থাকে এই জিনিসটা আপনাকে নিতেই হবে এই বক্সের মধ্যে বাকি এর আগে যে দুটো জিনিস আমি দেখিয়েছি সেই দুটো জিনিস অ্যাক্সেসারি আমি না নিলেও পারতাম কিন্তু একটু বেটারমেন্টের জন্যে বা ইজের জন্যে আমি ওটা নিলাম এখানে রয়েছে এই খুললেই দেখা যায় যে একটা কার্ড রয়েছে আর এখানে ক্যামেরা আপডেট কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি ইনস্ট্রাকশান দেওয়া রয়েছে আর এইগুলো হচ্ছে কিছু টিপস কোল্ড ওয়েদারে পারফর্ম করার জন্য এই গোপ্রো হিরো ইলেভেনের ব্যাটারিটাও একটু আপডেটেড মানে একটু হাই পাওয়ার ব্যাটারি আছে এখানে কিছু ভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশানস দেওয়া আছে পিকটোরাল যেটা ক্যামেরা অপারেট করতে এই যে এইভাবে হেলমেটের ওপর মাউন্ট করে বসানো যায় যারা বাইকিং করেন তারা হেলমেটের ওপর মাউন্ট করে বসাতে পারেন এগুলো গোপ্রো কিছু স্টিকার আছে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে এটা আমি এই কেসের মধ্যেই ভরে রাখছি আর এই যে কিছু কোয়ারিজ বা কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকলে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন সেই ব্যাপারে এখানে কিছু লেখা আছে ব্যাটারি সেফটি ইত্যাদি ধরনের হাউ টু ভিডিও আমি যেটা এখন করছি কিভাবে অপারেট করবে এইটা কোনো নতুন প্রোডাক্টে ইউজ করার জন্য কিভাবে করা যাবে সেটা বুঝতে সুবিধা হয় আমারও অন্যের ভিডিও দেখে সুবিধা হয় সেই জন্য আমি নিজেও করছি এইখানে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই বক্স আর এর নিচে একটা কার্ডবোর্ড টাইপের একটা পেপারের মতো হার্ড পেপারের মতো হ্যান্ডমেড পেপারের মতো ছোটো কেস রয়েছে তার ভেতরে এটা ভরা এই হচ্ছে আসল প্রোডাক্ট গোপ্রো হিরো ইলেভেন ব্ল্যাক এটা হচ্ছে পাওয়ার অন মোড এইখানে রয়েছে আর এইখান থেকে আপনি শাটার ক্লিক করতে পারেন এই হচ্ছে লেন্স এটা হচ্ছে স্ক্রিন ফ্রন্ট স্ক্রিন আর এইদিকে হচ্ছে ব্যাক স্ক্রিন আর নিচে এই যে এইগুলো রয়েছে এই ফ্লিপারগুলো এইখান দিয়ে ওই স্ক্রুর সঙ্গে জোড়া যাবে হেলমেটের সঙ্গে বা যে কোনো স্ট্যান্ডের সঙ্গে এই যে এই স্ক্রু দিয়ে এইভাবে জোড়া যাবে এইভাবে এটা থাকবে এটা ক্যামেরাটা আমার মতে বেশ ভারী এর আগে আমি একটা লাফ্রাসের 
টুয়েলভ ইয়ার্স ওয়ারেন্টির ক্যামেরা নিয়েছিলাম কিন্তু সেটা একদমই ঠিকঠাকভাবে কাজ করছিল না বলে ওটা আমি রিটার্ন করে দিই তো ওটা আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছিলাম তো রিটার্ন করে দিই ওরা রিফান্ডও করে দেয় নো কোয়েশ্চেন্স আস্কড সেই কারণে আমি ভাবলাম যে একদম লেটেস্ট যেটা গোপ্রো সবচেয়ে ভালো যেটা এসেছে মার্কেটে সেটাই নেওয়া যাক আর এই সাইড দিয়ে এই সাইড দিয়ে এইখান থেকে এই এইখানটা এরকমভাবে ওপেন করে এটাকে এই এইটা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাটারিটাকে এর ভেতরে লাগিয়ে চার্জিংয়ে দিতে হয় এইটা হচ্ছে চার্জিংয়ের পোর্ট প্রথম যখন আপনি ব্যবহার করবেন সি টাইপ পোর্ট এটা এই যে চার্জিং কর্ড আছে সি টাইপ কর্ড এই কর্ড দিয়ে যে কোনো মোবাইলের চার্জার এটা এই সাইডটা ইউএসবি পোর্ট আছে ইউএসবি প্রোব আছে এটাকে যে কোনো মোবাইলের চার্জার আমি এখানে আমার একটা পুরনো মোবাইলের চার্জার ব্যবহার করেছি এটাকে এইভাবে লাগিয়ে নিয়ে এবং এর যে সি টাইপ পোর্ট সেটাকে এখানে ভরে অন্তত চার পাঁচ ঘন্টা চার্জে দিয়ে রাখতে হবে এখানে একটা রেড লাইট অন হয়ে যায় সেই রেড লাইটটা যতক্ষণ না অফ হচ্ছে ততক্ষণ চার্জিংটা করতে হবে অ্যাট এ স্ট্রেচ ক্যামেরাটাকে স্টার্ট করার আগে আর এইটা খুলতে কিন্তু একটু বেশ অসুবিধা হয় মানে আমার অন্তত হচ্ছে কারণ এই জায়গাটা খুব টাইট এইখানটা এখানটাকে এরকমভাবে নোখ দিয়ে সে নোখ প্রায় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা সে সব দিয়ে একটা নেল কাটারের ব্যাক সাইড দিয়ে চেপে ওটাকে বের করতে হলো দুবার নোখ দিয়ে করেছিলাম আমি এটা এর আগেই খুলেছি এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই এই ছোট্ট এই পোর্শনটা মেমোরি কার্ড ভরার জায়গা একটাই মেমোরি কার্ডের স্লট রয়েছে সেখানে আমি একটা সিক্সটি ফোর জিবি মেমোরি কার্ড ভরেছি তবে ওনারা বলছেন বা ক্যামেরাও বলছে যে ভি থার্টির নিচে কোনো মেমোরি কার্ড দিলে এখানে যে এরা যে লেটেস্ট রেজলিউশানটা দিচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি কে সেইটা আসবে না তো আমার মেমোরি কার্ডটা এর অনুযায়ী আপডেটেড না তো একটা মেমোরি কার্ড আবার আমাকে কিনতে হবে সেটারও বেশ ভালোই খরচা তো ওইটা এখনো বাকি আছে আর ইনস্টলমেন্টেও আপনারা পেয়ে যাবেন ইনস্টলমেন্টেই আমি সব কিছু কিনি তাতে আরও খানিকটা বেশি খরচ পড়ে মানে সামান্য বেশি পড়ে কিন্তু কোনো একসাথে যে অনেকটা এক্সট্রা বার্ডেন সেটা হয় না তো এই হয়ে গেল আমাদের এটাকে এবার এইরকমভাবে চেপে দেওয়া যায় কিন্তু আমি এখন চাপছি না কারণ এই মুহূর্তে আমি আউটডোর কিছু ইউজ করছি না সেই কারণে এটা এরমই থাকছে আমি আবার ভালো করে চার্জিং করে নিয়ে তারপরে এর ডোরটা ক্লোজ করব তো এই হলো আমাদের পূজার একমাত্র শপিং আমার এবং মায়ের এর পরে ক্যামেরাটা কিভাবে আপডেট করতে হবে সেই নিয়েও আমি একটা ভিডিও করব করে নিয়ে আসব তো ততক্ষণের জন্যে বাই আপনাদের দুর্গা পুজো কেমন কাটছে জানাবেন